ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட் வந்து ஃப்ரீ அஸ்ட்ரா தீமையும் ப்ளஸ் ஃப்ரீ எலிமெண்டல் பிளக்கின்னு யூஸ் பண்ணி எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் அதில் முதல் பார்ட் என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டை எப்படி லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஒரு டொமைன் நேம் வாங்கணும் ஓகே டொமைன் நேம்னால் என்ன டொமைன் நேம்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய வெப்சைட் நேம் தான் டொமைன் நேம் அல்லது ஒரு யூனிக் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு யூனிக் நேம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்சனல் பிராண்டிங் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸோ அல்லது உங்களோட வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விசிட்டர்ஸோ வந்து ஈஸியாக ரீகால் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் தான் உங்களுடைய டொமைன் நேம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ரீகால் பண்ண முடியும் திரும்ப திரும்ப உங்களோட வெப்சைட்க்கு வந்து பார்க்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாக மறந்துடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த வெப்சைட் நேம் அதாவது உங்களுடைய டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு மூணு வேர்டுக்குள்ளே இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா 15 கேரக்டர்ஸ்குள்ளே இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ரீகால் பண்ணிக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் டாட் காமை வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஏன் நான் டாட் காம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாப் லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாப் லெவல் டொமைனில் வரக்கூடிய எல்லா வெப்சைட்ஸுமே வந்து டாட் காமில் தான் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டொமைன் நேம் வந்து எங்கெங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது வாங்கிறதுக்கு நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்குது அதாவது கோடாடி டாட் காம் நேம் சீப் டாட் காம் சைட் கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் வந்து இருக்குது நான் இங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து நேம் சீப் நேம் சீப் டாட் காம் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஏன் நான் நேம் சீப் டாட் காம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸில் இருக்கும் அதே போல் ரெனிவல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸில் தான் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு தளம் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டொமைன் வந்து நேம் சீப் டாட் காமில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதனோட லிங்க்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக நேம் சீப்பில் ஒரு டொமைன் நேம் அருமையான ஒரு டொமைன் நேம் வாங்கிக்க முடியும் இல்லை எங்கிட்ட ஆல்ரெடி எனக்கு டொமைன் நேம் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக அந்த டொமைன் நேம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வேற ஒரு கம்பெனியில் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் தாராளமாக எந்த வெப்சைட்டு வேணால் வாங்கிக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் அடுத்தது இந்த டொமைன் நேம் வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணி எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் வந்து நேம் சீப் டாட் காமில் தான் வாங்க போகிறேன் ஸோ அதனால் நேம் சீப்பில் போயிட்டு எனக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேம் டாட் காம் அப்படின்னு நான் கொடுத்து சர்ச் பண்ணனா அது அவைலபிள் இருக்கா இல்லையான்னு காட்டிடும் சப்போஸ் அவைலபிள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கர டைரெக்டாக பை பண்ணிக்க முடியும் அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அந்த நேம்லேயே வேணும் ப்ளஸ் அந்த நேம் கூட ஏதாவது ஆட் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே வந்து ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் அவைலபிள் இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அவைலபிள் இருக்காது ஸோ அவைலபிள் இல்லைன்னு காட்டிடுச்சு இங்கே நேம் சீப்பில் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற நேம் வேணும் ஸோ அந்த ஃபேஸ்புக்கு ஸ்டார்டிங்லேயோ அல்லது எண்டிங்லேயோ நான் எனக்கு ஒரு வேறு நேம் இருந்தாலும் எனக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா லீன் டொமைன் சர்ச் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இந்த வெப்சைட்ஸில் நான் ஃபேஸ்புக்னு கொடுத்து சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சர்ச் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் பாப்புலாரிட்டி வைஸ் வந்து ஷார்ட் பண்ணிக்க முடியும் லென்த் வைஸ் நீங்கள் கூட ஷார்ட் பண்ணி இதில் ஏதாவது ஒரு நேம் வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை ஆல்ஃபாபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் கூட நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணி தாராளமாக இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு நேமை வந்து நீங்கள் தாராளமாக செலக்ட் பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இல்லை எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வேணும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எண்டிங்கில் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஸ்டார்ட் வித் சர்ச் டைம்
யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி சைன்இன் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ சைன்இன் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தோடனையும் உங்களுடைய டொமைன் நேம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டொமைன் நேம் வாங்கியாச்சு ஸோ உங்களோட டொமைனோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட ரெஜிஸ்டர்டு மெயில் ஐடிக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம டொமைன் நேம் வாங்கியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வர் வாங்கலாம் ஹோஸ்டிங் சர்வர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹை எண்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்னு சொல்லலாம் இல்லை அது டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சர்வர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லேண்ட் ஸோ இந்த லேண்டு மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹோஸ்டிங் சர்வரில் உங்களுடைய ஹவுஸை வந்து பில்ட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது உங்களுடைய டொமைன் நேம் யூஸ் பண்ணி அழகான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க எப்படி அழகான ஒரு வீடை வந்து ஒரு லேண்டு மேலே க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதே போல் ஒரு அழகான வெப்சைட்ஸை வந்து இந்த ஹோஸ்டிங் சர்வர் மேலே நாம் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த டொமைனோடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து இந்த ஹோஸ்டிங் சர்வரில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்தது ஹோஸ்டிங் சர்வரை வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஹோஸ்டிங் சர்வரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டான ஃபேக்டர் வந்து லோடிங் ஸ்பீடு லோடிங் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு இப்போ இருக்கிற ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்டுக்கு மேல் லோடிங் டைம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து அடுத்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆயிடுவாங்க இல்லை அடுத்த பேஜுக்கோ இல்லை அடுத்த டேப்போ கிளிக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வே சொல்லுது இது மட்டும் இல்லைங்க ஒரு கூகுளில் வந்து ரேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லோடிங் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது இந்த ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமா எனேபிள்டு ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேக்டருங்க ஏன்னா வந்து கூகுளில் வந்து ரேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஏன்னா கூகுள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்கீமா கூட தான் வந்து அதுக்கு ரீட் பண்ணுமோ இல்லையோ நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஹெட்டரோ இல்லை வந்து அதில் போட்டிருக்கிற பிக்சரோ வந்து அதை எடுத்துக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கீமா கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அந்த ஸ்கீமா கோடு தான் வந்து கூகுளில் வந்து ரேங்கிங் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஹோஸ்டிங் வாங்குறப்போ இந்த ஸ்கீமா எனேபிள்டு ஹோஸ்டிங் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இதே போல் வந்து ஸ்கீமா எனேபிள்டு கண்டென்ட் இருக்குது அதே போல் ஸ்கீமா எனேபிள்டு தீம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு கூகுள் வந்து உங்களோட வெப்சைட் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து ரேங்கிங் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸாக இது கன்சிடர் பண்ணிக்குது ஏன்னா இந்த வெப்சைட்லேயே வந்து இந்த கோடு வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீமா எனேபிள்டு ஹோஸ்டிங்னால் என்னுடைய சஜஷன் வந்து என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ப்ளூ ஹோஸ்ட் அல்லது சைட் கிரவுண்டு நான் சொல்லுவேன் இந்த ரெண்டு ஹோஸ்டிங் சர்வர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த டூட்டோரியல் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ளூ ஹோஸ்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ளூ ஹோஸ்ட்டில் வாங்குகிற மாதிரியே சைட் கிரவுண்டில் ஈஸியாக வாங்கிக்க முடியும் ஸோ ப்ளூ ஹோஸ்ட் அண்ட் சைட் கிரவுண்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹோஸ்டிங் சர்வர் வந்து இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஹோஸ்டிங் கம்பெனிகளை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி தாராளமாக உங்களால் வாங்கிக்க முடியும் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கேஜ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபோர் பேக்கேஜஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் ஒரு வெப்சைட் உள்ள லிமிட்டடாக எனக்கு ஃபிஃப்டி ஜிபி எஸ்எஸ்டி போதும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா பேசிக் பிளான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை எனக்கு அன்லிமிட்டட் வெப்சைட்ஸ் அன்லிமிட்டட் எஸ்எஸ்டி வேணும் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ளஸ் பேக்கேஜ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேக்கேஜை சூஸ் பண்ணுறதுலையும் இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் உங்களுடைய டொமைன் நேம் வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் ஸோ என்னோட என்னோடய கேஸில் வந்து டிஜிட்டல் பர்குணன் டாட் காம் என்ட்ரி பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் இந்த பேக்கேஜ் இன்ஃபர்மேஷனில் எந்த பேக்கேஜ் வேணுமோ அந்த பேக்கேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த டுட்டோரியலில் நான் சூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒன் இயர் பேக்கேஜ் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு சப்மிட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹோஸ்டிங் சர்வர் வாங்கியாச்சு
ஸோ இங்கே டொமைனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் டொமைனுக்கு கீழே வந்து அசைன்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது உங்களோட டொமைன் நேமை என்ட்ரி பண்ணும் என்னோடய கேஸில் டிஜிட்டல் பர்குணன் டாட் காம் அப்படிங்கிறத நான் என்ட்ரி பண்ணுறேன் என்ட்ரி பண்ணதுலையும் உங்களுடைய டொமைன் நேம் அண்டு உங்களுடைய வெப் ஹோஸ்டிங் வந்து லிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போது ஏடான் டொமைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏடான் டொமைன் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் கிரியேட் நியூ டேரக்டரி கிளிக் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க இந்த ரெண்டு செக் பண்ணிவிட்டு அசைன் திஸ் டொமைனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது உங்களுடைய டொமைன் அண்ட் ஹோஸ்டிங் வந்து லிங்க் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி ஒரு டொமைன் நேமையும் ப்ளஸ் வெப் ஹோஸ்டிங்கும் லிங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணி லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூ ஹோஸ்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கணும் ப்ளூ ஹோஸ்ட் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மை சைட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த பேஜில் கிரியேட் சைட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இங்கே வந்து உங்களுடைய சைட் நேம் ப்ளஸ் சைட் டேக்லைன் கேட்கும் நான் என்னோடய கேஸில் வந்து டிஜிட்டல் பர்குணன் அப்படிங்கிற வந்து சைட் நேமாக கொடுத்துட்றேன் அதே போல் வேர்ட் ப்ளஸ் டுட்டோரியல் அப்படிங்கிறத வந்து சைட் டேக்லைனாக கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் இந்த பேஜில் வரும் இந்த பேஜுக்கு வந்து உங்களுடைய பிளகின்ஸை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறனா பண்ணலாம் இல்லை ரிமூவ் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லேட்டராக கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட டொமைன் நேம் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது வேர்ட் ப்ளஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் உங்களோடய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டை லாகின் பண்ண முடியும் இப்போது லாகின் டு வேர்ட் ப்ளஸை கிளிக் பண்ணுறேன் உடனே டேஷ்போர்டு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த டேஷ்போர்டு தான் வந்து மெயின் டேஷ்போர்ட் இதுதான் வந்து உங்களுடைய பேக் அண்ட் ஆஃப் யுவர் வெப்சைட் ஓகேங்களா இங்கே தான் எந்த எடிட்டிங் எந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த டேஷ்போர்டில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது நம்மளோட வெப்சைட்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்டில் லைவாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது எப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே வந்து வியூ சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் வியூ சைட்டை கிளிக் பண்ணதுலையும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போது நம்மளோட வெப்சைட் வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சு அதாவது டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட் வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பாட்டில் நம்ம எப்படி ஒரு டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டை லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த பாட்டில் எப்படி வேர்ட் ப்ளஸ் தீமையும் ப்ளஸ் வேர்ட் ப்ளஸ் பிளகினையும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோ மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவிங்க அதே போல் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதன் மூலிமா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உடனுக்குடனே வந்து சேரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் பர்குணன் பொன்னுசாமி சைனிங் அவுட் அண்ட் 